ఈ వీడియోలో మనం బాటనీ సెకండ్ మోడల్ పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్ వన్ పెట్టాం నెక్స్ట్ మోడల్ పేపర్ టూ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి తప్పకుండా మంచి మార్క్స్ వస్తాయండి ఒక మోడల్ పేపరు మనం ప్రిపేర్ అయ్యి డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్తే అవి షూర్గా వస్తాయని చెప్పలేము కాబట్టి టూ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ అయినా అట్లీస్ట్ మనం ప్రిపేర్ అయితే వాటిలో మనకి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అయినా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమంగా ఒక త్రీ ఫోర్ మోడల్ పేపర్స్ అయినా ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి ఒక మోడల్ పేపర్ చూసి ఇందులో క్వశ్చన్స్ రాలేదని మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు సో అట్లీస్ట్ టూ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి ఆల్రెడీ పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పాం సెక్షన్ ఏలో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ మనం షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టీఎంవి టిఎంవి మీన్స్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ టీఎంవి గురించి టీఎంవి అడిగారా టీఎంవి డిసీజ్ అడిగారా చూసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాలి టీఎంవి డిసీజ్ అడిగితే డిసీజ్ గురించి రాయాలి టీఎంవి స్ట్రక్చర్ గురించి అడిగితే టీఎంవి స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందో రాయాలి టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అనేది దాని యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క నిర్మాణం స్ట్రక్చర్ గురించి రాస్తారు సెకండ్ క్వశ్చన్ సైనో బ్యాక్టీరియా యాజ్ ఎ బయో ఫెర్టిలైజర్ సైనో బ్యాక్టీరియా యాక్ట్ యాజ్ ఎ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఇన్ సైనో బ్యాక్టీరియా ఇన్ అగ్రికల్చర్ సైనో బ్యాక్టీరియా జీవ ఎరువుగా ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనే దాని గురించి మీరు రాయాలి థర్డ్ వన్ బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ ఆర్ నెక్ ఆఫ్ రైస్ చూడండి మనకి బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ అని తెలుసు కానీ నెక్ ఆఫ్ రైస్ అని చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది సో నెక్ ఆఫ్ నెక్ ఆఫ్ బ్లాస్ట్ నెక్ బ్లాస్ట్ అన్న బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ అన్న ఒకే డిసీజ్ అండి బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ రైస్లో వచ్చే డిసీజ్ గురించి దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ప్యాథోజన్స్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వరి అగ్గి తెగులు లేదా మెడ విరుపు తెగులు దానిలో వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా వస్తాయి దాని యొక్క ప్యాథోజన్ ఏంటి దాన్ని ఎట్లా నియంత్రించే పద్ధతులు ఏంటి అనే దాని గురించి మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ బ్రయోఫైట్స్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ సో వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ బ్రయోఫైటల్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మీరు చెప్పాలి బ్రయోఫైటలో జరిగే సాకీయ ప్రత్యుత్పత్తి గురించి వివరించాలి మార్కాన్షియా స్పోరోఫైట్ మార్కాన్షియా స్పోరోఫైట్ స్టేజెస్ స్పోరోఫైట్ స్టేజెస్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో రాయాలి మార్కాన్షియాలో సిద్ధ బేజ్ దశ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కాజ్డ్ బై వైరసెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో వైరల్ డిసీజెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా వైరల్ డిసీజ్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కాజ్డ్ బై వైరస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ వైరస్లో వచ్చే ప్లాంట్స్లో వచ్చే వైరల్ డిసీజెస్ వాటి యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి వాటి యొక్క క్లోరోసిస్ అని మొజాయిక్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఆ డిసీజెస్ వాటి సిమ్టమ్స్ గురించి కొన్ని రాస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి కొన్ని రాస్తే చాలు మొక్కల్లో వైరస్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు వాటి యొక్క లక్షణాలు మొక్కల్లో వైరస్ వల్ల కలిగే వ్యాధులు వాటి యొక్క లక్షణాల గురించి వివరించండి నెక్స్ట్ వన్ టెట్రాస్పోరోఫైట్ టెట్రాస్పోరోఫైట్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి రాయాలి చతుష్క సిద్ధ బేస్దం గురించి వివరించాలి నెక్స్ట్ సైనో బ్యాక్టీరియా సెల్ స్ట్రక్చర్ సైనో బ్యాక్టీరియా సెల్ స్ట్రక్చర్ ఏ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సైనో బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కానీ ఇక్కడ షార్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి సింపుల్గా డయాగ్రామ్ వేసి తక్కువ పాయింట్స్తో రాయాలి లేకపోతే టైం అనేది సరిపోదు ఇచ్చిన మార్క్స్ బట్టి మార్క్స్ వెయిటేజ్ బట్టి క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ని రాయాలి ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి ఎస్ఐ క్వశ్చన్లో రాయాలి షార్ట్ క్వశ్చన్కి షార్ట్ క్వశ్చన్లో తగ్గించి రాసుకోవాలి సైనో బ్యాక్టీరియా కణ నిర్మాణం గురించి వివరించండి ఇవి మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూడండి టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి నైన్త్ క్వశ్చన్ నైన్లో ఏబి ఈ ఏబిలో మీరు ఒకటి చాయిస్ అండి మీకు నచ్చింది ఒకటి రాయాలి ఏ బయోఫెస్టిసైడ్స్ సో బయోఫెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి బయోఫెస్టైడ్ మనకి న్యూగా యాడ్ చేసిన సిలబస్లో వైరస్ యాక్ట్ ఏజ్ అ బయోఫెస్టైడ్ వైరస్ యాక్ట్ ఏజ్ అ క్లోనింగ్ వెక్టర్ అండ్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అనే ఒక టాపిక్ గురించి వైరసెస్ గురించి ఈ ఇయర్ యాడ్ చేశారండి జెమినీ వైరస్ కరోనా వైరస్ అలా యాడ్ చేశారు సో వైరస్ యాక్ట్ ఏజ్ అ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వైరస్ అనేవి బయో ఫెర్టిలైజర్స్గా ఎట్లా పనిచేస్తాయి వైరస్ అనేవి బయో ఫెస్టిసైడ్స్గా ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అని మీర
నామన్ క్లేచర్ వైరస్ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ జనరల్ క్యారెక్టర్ అడిగేటప్పుడు మీరు వైరస్కి సంబంధించి మీకు ఏమి తెలిసినా అందులో రాయండి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ రా ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే జనరల్ క్యారెక్టర్ అడిగేటప్పుడు ఆ సంబంధించిన క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరస్ అడిగారు వైరస్కి సంబంధించి మీకు దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ దానిలో టైప్స్ కానీ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ ఏమి తెలిసిన దాని యొక్క నామన్ క్లేచర్ కానీ ఏమి తెలిసిన దాని యొక్క రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏది తెలిసినా సరే మెన్షన్ చేయండి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ అడిగినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఏది రాసినా మీకు మార్క్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ వన్ టెన్త్ టెన్త్ సెక్షన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ గివ్ ఏ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా జనరల్ క్యారెక్టర్ సో ఇక్కడ కూడా జనరల్ క్యారెక్టర్ అడిగేటప్పుడు సైనో బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ దాని నామన్ క్లేచర్ దాని టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా రాయించండి సైనో బ్యాక్టీరియా సాధారణ లక్షణాలు నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ఎన్ అకౌంట్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్టీరియల్ రీప్రొడక్షన్ ట్రూ రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ బట్ దే అక్కడ ఏమి జెనెటిక్ రికామినేషన్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద జెనెటిక్ రికామినేషన్ దే ఆర్ డివైడెడ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టైప్స్ కాంజుగేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్డక్షన్ వీటి గురించి మీరు ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేండి కాంజుగేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్డక్షన్ గురించి బ్యాక్టీరియాల్లో జరిగే ప్రత్యుత్పత్తి అంటే బ్యాక్టీరియాల్లో జరిగే ప్రత్యుత్పత్తి నిజంగా ప్రత్యుత్పత్తి ఉండదు కానీ వాటిలో పునఃసంయోజన అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఆధారంగా వాటిని సంయోగ్మం జన్యు పరివర్తనం జన్యు వాహనం అని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారండి ఆ మూడు రకాల గురించి ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ లెవెంత్ డిస్క్రైబ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ బ్యాక్టీరియల్ అప్లికేషన్స్ బ్యాక్టీరియల్ యూజెస్ మొత్తం కూడా సారీ డిస్క్రైబ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫంగే ఫంగై ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఫంగై యొక్క యూజెస్ ఫంగై యొక్క అప్లికేషన్స్ ఫంగైని వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా మనం రాయాలండి సిలిండ్రాల ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత సిలిండ్రాల వల్ల మనకి కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి ఏ విధంగా మనకి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి రాస్తారు నెక్స్ట్ లెవెన్లో బి ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అండి లైక్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లైకెన్స్ యొక్క యూజెస్ అప్లికేషన్స్ అవి రాస్తారు లైకెన్ల యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత అంటే ఏంటి అడుగుతారు లైకెన్ల గురించి రాస్తారు ఈ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చూసుకోవాలండి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీద ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత గురించి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ రైట్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్గే బై ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్ క్లాసిఫికేషన్ అండి ఆల్గేలో ఆల్గేల యొక్క క్లాసిఫికేషన్ బై ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ గురించి మనం రాయాలి శైవులాల వర్గీకరణ గురించి వివరించి మన ఏ వర్గీకరణ ఫ్రిడ్జ్ ఆధారంగా శైవులాల వర్గీకరణ ఉంటుందండి దాని గురించి రాయాలి ఆర్ లేదా లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ స్పైరోగైరా స్పైరోగైరా లైఫ్ సైకిల్ స్పైరోగైర యొక్క జీవి చక్రం గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ మెన్షన్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దెమ్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ బ్రయోఫైట్స్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ అంటే వాటిలో జరిగే లైఫ్ సైకిల్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ తెలుగు బ్రయోఫైట సామాన్య లక్షణాలు వాటిలో జరిగే జీవి చక్రాలు ఏ రకమైన జీవి చక్రాలు ఉంటాయి ఏకాంతర రూప జీవి చక్రాల గురించి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు డిస్క్రైబ్ ద గ్యామ్టోఫైట్ ఇన్ ఫ్యూనేరియా ఆర్ మాస్ ప్లాంట్ గ్యామ్టోఫైట్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ ద గ్యామ్టోఫైట్ ఇన్ ఫ్యునే ఫ్యునేరియా ఫ్యునేరియా గ్యామ్టోఫైటిక్ స్టేజ్ గురించి వివరించాలండి ఫ్యునేరియా ఆర్ మాస్ ప్లాంట్ రెండు ఒకటేనండి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫ్యునేరియా సంయోగ బీజదశ గురించి వివరించమన్నారు ఫ్యునేరియా యొక్క సంయోగ బీజదశ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది రాయాలండి ఇది మనకి సెకండ్ మోడల్ పేపర్ అండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్కి మినిమము దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే క్లాసిఫికేషన్ విత్ డయాగ్రామ్ ఎక్కడైతే డయాగ్రామ్ అవసరమైతే డయాగ్రామ్ దాని యొక్క సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ రాయండి మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఇవి ఏవి అవసరం లేదండి మినిమం డయాగ్రామ్ ఉంటే డయాగ్రామ్ వేస్తారు లేకపోతే మినిమం సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్స్ ఇంకా మీరు రాయగలిగితే టెన్ పాయింట్స్ నైన్ టెన్ పాయింట్స్ రాస్తే చాలండి మినిమంగా ఏమి రాని వాళ్ళైనా మినిమంగా ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్స్ అయినా అటెంప్ట్ చేయండి మినిమం మార్క్స్ పడతాయి మీరు ఫైవ్ మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే మినిమం టూ మార్క్స్ అయినా పడతాయండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్